过去有很多学生来找我学画画，其中相当一部分人其实是想从绘画中获得一些审美的知识。他们过去是摄影师、游戏建模师、概念设计者等等各种和视觉传达相关的职业。由于早些年没有系统的学过绘画，所以总觉得自己的瓶颈是被审美卡住了。其实这个判断的后半段是对的，审美是所有艺术真正的关键门槛。任何一个在技术上入门了的人，都会很快的看到这个无形之物的存在。绘画和雕塑、摄影一样，主要是一个技术活，并不会专门的承载系统的审美知识。绘画构成了整个视觉审美史的主体，但它本身并没有系统的传达这个知识。这个东西目前主要由历史学家和美学家来研究。在历史的角度里，我们可以了解事件的前因后果，但历史学家很少有会画画的。而美学本质上是一种很抽象的哲学，它不仅仅研究视觉艺术，同样的，很多美学家也不会画画，这就导致了一个很诡异的现象：市面上绝大部分教授审美的书籍，对于真正想要从事绘画工作的人来说，都有些鸡肋。看完之后，就是大概知道有这么个事情，有这么套理论，但真的对于自己创作有什么帮助呢？几乎没有。那么，对于不从事绘画创作的人来说呢？他也看了很多审美相关的美术史的书。到头来也会发现，还是只能从逻辑上理解这幅画，并不能真正的懂得美在哪里。因为几乎没有一本美术史的书是从颜色、造型上面去分析绘画的。颜色和造型其实就是审美的形式。那过去有没有这种纯粹谈审美形式的书呢？有的，他们叫三大构成，也就是平面构成、立体构成、色彩构成。虽然我大学听过相关的课程，但我还是在豆瓣上把评分最高的十几本这方面的书都看了。只能说相当的脱离实操。艺术作品的形式和它的内容其实是无法脱钩的。脱离内容，纯粹谈形式，就相当于抛弃原因，直接谈结果一样。这些书提炼出来的形式法则都是极度抽象的法则。所以我打算开一门课来认认真真的讲审美。除了自己喜欢画画，我自己更喜欢的一件事情就是看艺术作品。那种鉴赏的快乐，我也希望更多的人能够体会到。在这门课里，你将会知道他在这幅画里运用了什么技巧，做了什么思考，你能想象得出来他经历了什么样的挑战，达成了什么技术上的极高成就，你会觉得自己更懂他了。而艺术鉴赏不就是两个不同时空的灵魂再次相遇了吗？历史学家和美学家的鉴赏总给我一种隔邪搔痒的感觉，总让我觉得不同绘画的角度去理解他们，好像就没有看到那个人一样。鉴赏者其实是有一个天然的使命的，那就是去发现、去看见。而研究材料、研究作画过程、研究审美形式，才能够让你更好的看见作者。如果你也有这样想要深入了解的愿望，那你就和作者站在同一个阵线上了。你将不再满足于简单的知其所以然，你会自然而然的想要知道它到底是怎么画出来的。这个问题背后透露的是对画家创作过程的深切关注。你非常想知道那个时候他在这幅画面前到底经历了什么。你看见他了，注意到他了，即使不一定看对了。愿意去看、去注意那个动作本身，就是人与人之间非常珍贵的一种情感。这就是纯然的好奇心，一种不带批判意义的观察，是一种很深刻的尊重。那为什么我现在打算开这门课了呢？主要有三个原因啊。第一个是我现在的知识储备初步能够支撑这件事情了。在我教学的这八年中，我开过两次艺术史的课，但那都比较久远了。那时我对艺术史的了解还不够深入，不够全面。我不想讲一个以白人视角为中心的西方艺术史，这样的艺术史已经越来越被学术界所嫌弃，所以我花了很多时间完善了自己全球艺术的视野，这当中有很多收获，想明白了很多以前我不确定的事情、不明白的事情，所以越来越有一种想要分享的欲望。第二个原因是审美能力对于当下这个时代来说是有着非常实际的现实作用的。当年 AI 技术还没有像今天这样蓬勃发展。我相信，在今天这样一个时代，没有人将会怀疑 AI 将会成为最强的绘画工具了。以前，由于有技术操作的门槛，很多绘画教学的书里面也把教学的重点放在了操作层面。即使他很清楚绘画和审美有非常大的关系，但那些书里面讲的审美也会模棱两可。而我们现在这个时代不一样了 ，AI 的出现将会让审美的能力显现得十分重要。当大家都能够用 AI 生成图片的时候，这个关键差距其实就是审美的差距了。第三个原因是，我想把我自己的想法更完整的保留下来。开这个课是有一个私心的。之前我和出版社约好了写一本如何看懂一幅画的书
。那个时候一直没有把握，现在有把握了。但我又担心自己讲的很多内容在书籍或者公开的视频平台上过不了审，万一大家以后买了书，发现我讲的内容前后逻辑有点不通，我会觉得我比较冤枉。所以我想给我这些年的思考留下一个无删减不打码的版本。那么，作为听众的学生们，也希望大家在听课的过程中能够指出我的问题，提出更多的思考，帮助我讲好这堂课，写好这本书。那么，这门课我打算讲什么？怎么讲呢？我们来看看课表吧。这有19个标题，不代表着是19节课，因为其中一些标题一节课讲不完，我会讲两节课。你也看到了，我把它们分成了三个阶段，分别是史前时代、封建时代和工业时代。以史前时代为例，我会在这个阶段里带着大家一起了解人类绘画早期的艺术形式。在文字和绘画还没有完全分离的时代，绘画是一种怎样的形态？这种原始感的特征是如何被塑造出来的？我会用一个又一个的案例，帮助你们来剖析了解，看懂不同地域、不同时代的土著艺术之间的区别，同时也看懂当代游戏插画设计里是如何运用这些元素的。而谁又是真正运用的好，谁用的不好，还能怎么改？让审美从理论到实操之间的桥梁夯实起来，你们不会再觉得审美是一个很抽象的东西了，它变成了一种具体的技巧和分析逻辑。好，我接下来的每节课都是这样讲的，也就是说，在历史上先讲清楚这些造型的由来，然后分析他们的审美形式特征，最后再结合当下的艺术作品讲解这种审美形式的最新运用。你可以看到，我要讲的内容横跨古今中外。跨越了不同的种类，雕塑、绘画、动漫、游戏均有涉猎。我要讲的并不是每个历史时期有什么样的艺术品，而是从内在逻辑把人类历史上的视觉艺术设计串联起来，讲清楚他们的设计逻辑。你将会具体的看到，在不同的条件、不同的时代，人类曾经有过哪些造型和颜色的设计手法，这些手法是如何从古代沿用到今天的，我们以后还能怎样去用？以此为鉴，丰富大家的视觉技术库。最重要的是，我在这段话里反复强调的设计逻辑，逻辑就是要有前因后果的。它本质上是在讲一种风格诞生的方法论。你会知道，以后你在鉴赏和绘画中品味以及运用的风格的限制条件是什么。这个时候，你再看到一个动漫、电影、游戏作品，你就会很轻易地识别出来它的设计源头是什么，用的合不合理，是否协调。它是一种严谨的设计，还是一种天马行空的臆想？以此为鉴，就能正本清源，知其然也知其所以然，一切推理才有了依据。对历史上各种风格了解的越具体，他们内在的逻辑梳理的越清晰，你就相当于创作时有了成体系的材料，鉴赏时有了严谨的分析框架。那我把这一切知识以时间为线索串联起来，分门别类的解释，对历史上各大风格体系进行一次系统的解析，帮助大家来建立一个系统的审美分析体系。我不是来告诉大家什么作品是好还是不好，如何做是对还是不对，而是希望这样的分析讲解过程可以让大家知道如何来拆解审美风格。人类历史长河中的优秀绘画作品太多了，我只是筛选了一些比较根本的作品，对这璀璨历史中影响力比较大的风格进行了一种源头上的解析。这样你以后看到自己喜欢的作品时，也就知道如何去分析了。你会一眼看清楚它的根在哪里，做了什么变化，这样也就能够很快的识别出它的改变思路和手法，风格特征也就不言而喻的展现出来了。那么这套课我会用直播的形式来讲解，在直播中我能分享出更多的东西，有一些问题大家可以当场就问，在直播中我能马上直接回答。那么错过直播也没关系，因为上完直播以后我还是会配好字幕供大家课后观看。我们也会有一个一起讨论交流的群，这套课收集的各种书籍和资料也会在群里面分享下载，同时每个同学都可以一对一的来和我交流问题。最后，这个课当然是一个付费课，养家糊口是一个原因，更重要的是付费的承诺才能够逼着我把这些东西分享完。如果你对这个课程感兴趣，可以扫码加我微信好友来咨询。OK， 那么就聊到这里了。如果你觉得有帮助或者有所启发，记得一键三连。我们下一个视频再见。